公明党に対しまして、温かい力強いご支援を賜り、誠に誠にありがとうございます。
ただいまご紹介をいただきました、参議院選挙、一政党候補、岡本さんとともに、北関東慰霊区に公明党による挑戦をさせていただきます、ご清水圭と申します。私は大学を卒業し18年間他の株式会社で技術開発の現場で働いてまいりましたそのものづくりの現場をそしてこの後2003年より埼玉市議会議員として皆様の上実を現場で美し教育介護に全力で進んでまいりました私の心臓はどこまで来ても目の前の光を大切にしていくいろいろな相談をいただいたときに家族になった思いでまた会社から相談をいただければ社員になった思い施設のスタッフになった思いで一緒に悩んで一緒に問題の解決全力を尽くしてまいりました私はこの地域に根を張る公明党の地方議員の代表としてどこまでも目の前の人を大切に地域に根を張って一番皆様の近くで一番現場を大切にどこまでもどこまでも突き進んでまいりますどうぞよろしくお願い申し上げます<笑>さて地方の現場から見ていて動かない政治決まらない政治何が問題なのか結局国会議員の多くの皆様が皆様のお声に耳を傾けてない現場の問題に手を向けてない。勝手なことを言って、勝手なことをやっている。私たち地方の議員は違います。目を張ってますから、共通の問題に対しましては、党派対派を別にしても、断点として決めます。いよいよ、この日本も、決まる政治、動かす政治、これを実現していくためには、地域につながる、地域につなげる、皆様の声をしっかり受け止める。こんな政治が必要な時でございます。大きな目標を掲げる、しかしそれを実現するためには、地域に根を張って、現場に行って、できること、やれること、小さなことであっても、それをコツコツ、コツコツ積み重ねていく、ここに日本の大権の道があると、私は確信をしております。そして、この地域に伝わる政治、皆様の声に応える政治実現できるのは公明党しかないと思いますが皆様いかがでございますでしょうかいよいよ公明党が日本の柱として与えていく期待を開くために自治政党会と岡本さんと共に全力で進んでまいりますどうか皆様の力で高本を抱く公明党を押し上げてください私たちは働きをしてくださいどうもよろしくお願い申し上げます続きまして、公明党政治部会長、公明党茨城県本部代表、前衆議院議員、衆議院政治比例区北関東国予定候補、石井圭一より挨拶になります。えー、皆様、こんにちは、えー。ご紹介いただきました、えー、筑波市民の石井健一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。昨日、この衆議院選挙に向けての全国遊説第一声を行いましたけれども、地方に出ても第一声がこの筑波市でございます。今日は山口代表に筑波まで来ていただきまして、この筑波おろしの体験をしていただいております。<笑>この筑波おろしの追い風を受けまして、期待の市民選挙、何としても勝利します。どうぞよろしくお願いいたします。<笑>さて、この度の選挙は、民主党の3年間の政権運営の是非が審判を受ける選挙でございます。失政による失政になります。今や日本の政治も経済も外交も、本命と兵隊を続けております。この失
本の一つある日本の再建の先頭に立たせていただくのがマーメントでございます。だと思って皆様には、この衆院選挙、比例区にはコメントと、絶対なご支援賜りますこの心からお願い申し上げます。どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。今度の衆議院選挙にあたりまして、昨日、公明党が衆議院選の重点政策、いわゆるマニフェストを発表させていただきました。7つの重点政策で日本の再建を図ってまいります。その第1は、東日本大震災からの復興、それと、防災、減災、ニューディール、これを進めていくということです。2番目には、国の形を変える、同州制、そして政治改革、行政改革です。3つ目には、1年でも5年でも10年でも早く、原発ゼロの日本を目指していくということでございます。そして4つ目には、日本の潜在的な力を引き出す成長戦略。これからの日本の経済を成長させていく戦略。これを打ち立てていくということです。五つ目には、新しい福祉。引き続き、年金、医療、介護、皆様に安心していただけるように充実するとともに、今、社会には、引きこもりですとか、うつ病の方とか、そういった方がたくさんいらっしゃっています。そういった方を社会全体で包み込んでいく。そういった社会を目指していきます。6つ目には、教育の改革です。今、各地の学校で、いじめの問題、あるいは、通学時の交通安全の問題、いろんな問題を学校の現場で抱えております。この教育の改革をしっかりと進めていきます。そして最後の7つ目は、日本の外交の再建です。民主党政権の外交無策によりまして、今、日本周辺の領土をめぐる問題はかつてないような、本当に厳しい状況になっております。まず、日米関係を再構築した上で、この領土問題についてもしっかりと対話を通じた平和的解決を目指しております。目指してまいります。この7つの重点政策、公明新聞にまた詳しく掲載をいたしますので、今日はちょっと省略をさせていただきます。まあ、チッパーボールしも大変厳しいもんで、<笑>あの、昨日マニフェストを説明したら30分かかってこきたら、まあ、今日はこれやめてみますけれども、えー、まあ、この7つの重点政策を掲げながら、公明党が日本再建の先導に、立つそのためにも、この度の衆議院選挙は何としても勝たなければなりません。皆様には重ねて重ねて、絶賛でご支援、公明党に変わりますよう、お願い申し上げます。失礼ご挨拶をいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。
日本債権を果たさなければならないそれができるのは私たち公明党しかいないということを断固訴えてまいりたいと思いますそして今回の選挙は何が争点か一番大事な争点は政党を選ぶこの基準をしっかりわきまえて選びましょうということです。私は3つの基準、物差しを皆さんにお示ししたいと思います。まず第1話、政権を担う責任感と実現力があるかどうか、実績経験があるかどうかということであります。2点目は、今一番大事な政策課題は経済であります。具体的な経済対策、経済政策を掲げているかどうかということであります。さらに3点目は、地域に深く根ざし、国政につなぐことができるかどうか、この3つの基準をよーくよくわきまえて選んでいただきたいのであります。大事に掲げた、この政権を担う責任感と実行力、民主党政権の3年2ヶ月は失敗の連続でありましたなぜ失敗をしたのかどこが悪かったのかこれをよく見極めましょう検証しましょうそうするとその反面としてこれから何をやればいいか何をやらない方がいいかよく分かってくるんです民主党の政権運営政策実現の取り組みどうでしたかまずあれだけ数がいながら、議論はするけれども、それをまとめて決断することができない、決められない政治ばっかりやってきたのが民主党でありました。どうでしょう、皆さん。政党は、きちんと議論をすることが大事。そして議論の結果、まとまって一つの見解を出すことが大事。それができない政党は、これからの政治を担う資格はありません。民主党は、大臣がコロコロコロコロ変わりましたね。少子化担当大臣10人。こんな落ち着きのない政治、やっていたら、政治は前へ進むことができないんです。人材がいないからこうなるんです。そういう政治は真っ平らごめんと言ってやろうじゃありませんか皆さん。さらには、思いつきで突然何かを決める。ダムの建設はダメ。そう言っていたらいつの間にかひっくり返っちゃう。大学は責任化は許さない。そう言っていたらまた覆ってしまう。そういう思いつきの政治は、断固やめさせなければなりませんそんな政権運営の姿勢を持っている政党は二度とこの日本の政権にさせてはいけないんだ民主党の政策実現の取り組みはどうでしたか政治は厳しいですね結果が問われます民主党の政治はマニフェストで掲げたことが総崩れで実現できなかったじゃないですか。さらには、外交は、瞑想し、停滞をして、日本の国益を大きく損ないましたね、皆さん。東日本大震災が起きました。あの復興の遅れは、民主党が地域にきちんと根を張っていないから、生じたことなんです。原発の事故が起きました。子供の混乱部に、今なお、あの被災地の皆さんが、ふるさとへいつ帰れるかもわからず、辛い思いをしています。こんな政治は、まっぴらごめんなのであります。経済無策、円高から、デフレが、何もできなかったから、経済がどんどんどんどん悪くなっちゃう。先ほど岡本さんの話がありました。解散して政権が変わるかもしれない。途端に世界からお金が入ってきた。株価が上がった。円高が少し戻して円安になった。民主党が、政権が変わるというだけで、これだけの結果が出てくるわけであります
断固変えて新しいことをやるじゃありませんかさらに財政がめちゃくちゃであります民主党は政権交代の時なんて言ってましたか無駄を削って 16.8 兆円削ります確かにそう言ってましたね。結果はわずか3兆円しか削れなかったんです。それどころか、石井さんによく調べてもらったら、政権交代して最初に作った予算は、我々自公政権の時よりも8兆円も水ぶくれしてしまった。増えてしまったんです。全部皆さんに借金ですよ。国民に付けを回す。それが民主党政権の財政のスタートだったんです。その次の年、また同じことをやりました。八丁円水ぶくれのまんま。そしてその次の年も、また水ぶくれを続けている。合計三年間で八丁円、三波二十四、答えは、この二十四兆円が、全部借金だということなんですよ。岡本さんが呆れてますよ。こんなことでは日本の財政は破綻してしまう。そういうデタラメな財政運営をしてきたのが民主党政権だったということなんです、皆さん。この悪い結果を残した民主党政権、野田総理は解散の時の記者会見で、野党がやってきた壁があまりにも厚かったから変えられなかった。何を言ってるんですか。人のせいにばっかりして、三年間もありながら、こんな悪い結果だけを残して、そして解散。こういう失政続きの民主党に二度と政権を渡してはならないのであります。<笑>第三局がお手早されております。民主党から分裂した人、あるいは昔の政党から分裂した人、四つ集まって何かやろうとしても、大事なことは、民主党の二の前はするなということなんですよ。なんで民主党は分裂したんですか。大事な課題をしっかり議論して、一つにまとまることなく出発してしまった。選挙に立てばいいやという選挙補助会。だから、肝心なところで、議論を、結論を出そうとすると、バラバラ、バラバラ、結果は四分五列じゃありませんか。出発の時から人気だけを見ていると、この肝心な政策課題にきちんと議論してまとまっているか、それがないと民主党の二の舞になる、そこのところを国民の皆さんはよくよく見極めていただきたいと思うわけであります。ぜひともこの政権を担う責任感があるかどうか、そしてしっかり実現できる力、経験、実績があるかどうか、政治を担う人々の候補者の人格と実力があるかどうか、それを見極めて、今回の選挙、選んでいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。そういう見方で見ると、公明党は、この実績も、そして着実に議論して物事をまとめていく力もまたそれを担っていく候補者政治家の人格と能力も私は自分で言うのもなんですけれども期待値だと思いますが皆さんいかがでしょうか<笑> 2点目の基準も大事なんですこの今の課題は経済でしょ経済だけれども経済力、景気を良くしようとか、あるいはデフレを脱却しようとか、言葉だけ言うのは簡単なんです。一番大事なのは具体的な中身があるかどうか。ご名答は昨年の震災を踏まえて、今、この関東は首都直下地震の危険があると言われています。西日本は南海トラフの地震があると、大きな津波が来て被害が続出すると言われています。この日本全国、そうした災害にしっかり備えをするために、防災対策、減災対策、ハードばかりじゃありません。道路や橋や港だけではなくて、しっかりとソフトも含めて、誰がどうやって避難をするか、何を備えていればいいか
、それらを含めて、この防災・減災のための新しい命を守る政策を実行していかなければなりません。全国総点検をして、確実に社会資本を整備して、これで仕事が生まれるんですよ。需要が作られるんです。そしてお金が回るようになるんです。私たちの仕事が増えていくんですよ。そこまで行けば、景気は良くなるし、財政も明るくなってまいります。こういう具体的な経済対策を掲げている政党があるかどうか、よく見極めて選んでいただきたいと思います。3点目。ここがなかなか大事なところ。地域に深く根ざして、そしてそれを国政につなぐことができるかどうか。これは石原、菅首相さんが先ほど、皆さんにお訴えかけたところであり、市民の方々一人一人にお声をかけて、その声を聞く、仕事の具合、生活の具合を聞く、見る、そういうことを積み重ねていって、国政につないでいくことができるかどうか。そういう実践を毎日続けている政党はこの日本の中でただ一つしかありません。皆さんどの政党ですか公明党その通りなんだよ。市町村という私たちの暮らしの地域、そこに深く根ざしている。そして市町村の議員も、都道府県の議員も、我々衆議院参議院の議員も、ネットワークを形成をして、お互いに情報をつなぎ、ともどもに政策を実行していく。去年の震災のあの対応を見てください。民主党政権は国会議員だけいても地域に目指す力がない。だからやることなすこと遅いんです。感度が鈍いんです。せっかく何かやっても心が届かないんです。そういう昨年の震災の対策で、公明党は現場の議員が被災者の声を聞き、そして現場の実態を求めて確かめ、誤解で感じて、それを国会へ国会へと繋いできたんです。公明党から提案した具体策は700を超えます。それが今の復興対策の中身になってるんですよ。そういう地域に目指した国政に繋ぐ力を持っているのは、公明党しかないということを、訴えしていきたいと思います。今、政治に一番必要な力がここなんです。そういう実力と備えを持っているかどうか、他の政党を指折り数えて見比べてみてください。そういうネットワークとチーム力を発揮できるのは、まさに公明党しかないのであります。どうか皆さん、最後になりますが、この北関東ブロック、先ほどご挨拶を申し上げました。岡本光成さん。世界を巡り、日本全国を知り、この経済、財政のことなら、岡本さんの右に出る者はいないんです、皆さん。そして、越水圭一さん。司会人として、そしてまた、元、技術者さんとして、市民の声を聞き、そして今度は自ら特性でこの国の政治に繋いでいこう。まさに公明党ならではのエキスパート、専門家なのであります。そしてご当地、筑波の石井健一さん。今や我が公明党の政協会長とし、この日本の政治のトータルプランナーであります。切れ味のいいあの予算委員会の質問、皆さんお聞きになったでしょうこの北関東ブロック、3人のこの実力は、今の政治になくてはならない力であります。どうか皆さん、この度の衆議院議員選挙、北関東ブロック、公明党を勝たせていただきたいのであります。皆さんの力で押し上げていただきたいのであります。どうぞ、コメントを書かせてくださーいよろしくお願い申し上げまーすありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたー以上をもちまして
、公明党、大統領の主催を終了させていただきます。国民の率直な声を捉えて、政策実現できる絶当な気力を持つ公明党、日本再建の先頭に立つ、政策の実現に誠実さと実行力で責任を持つ公明党に、どうか皆様方の力強いご支援、ご声援を賜りますよう、心から、心からお願い申し上げまして、ご当地をお借りしての公明党大統領の司会を終了させていただきます。最後までのご清聴、ご協力、誠に、誠にありがとうございました。